ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബുക്ക് ഹൗസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗോപിനാഥ് മൊഹന്തിയുടെ ഒരു വർക്കാണ് പരാജ കേട്ടോ പരാജ ഇതൊരു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നോവലാണ് ഒറിയ ഒറിയ ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട നോവലാണ് അതിനുശേഷം ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലെ ബിക്രം കെ ദാസ് ബിക്രം കെ ദാസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിയൻ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവർ ട്രഡീഷനെ പറ്റിയിട്ടും കൾച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു നോവലാണ് പരാജ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി ഗോപിനാഥ് മൊഹന്തി ആരാന്ന് നോക്കാം അദ്ദേഹം നാഗബലി നാഗബലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗോപിനാഥ് മൊഹന്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറീസയിലാണ് കേട്ടോ കട്ടക് ഒറീസയിലെ കട്ടക്കിലുള്ളത് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ ജ്ഞാനവേദ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ പത്മഭൂഷൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് He has written more than 20 novels and dozens of short stories in Oriya. Also, he is a prolific translator. English is a post-graduation title. Now, this is the first time I have written a book. Amardar Sanjan, Madhi Madhala, and there are other books. Paraja, Dadi Buddha, Siba Bai. We have just written a book. All these novels deal with various aspects of tribal life and exploit the downtrodden people. His other novels that treat in the realm of psychology and spirituality are Dara Pani, Laya Bilaya, etc. He is considered to be one of the most well-known novelists of Oriya literature. This is the name of Gobidad Mohanty. He is a central figure in Oriya literature. He is a figure in the name of Oriya literature. ഇനി നമുക്ക് ഒറിയ നോവലിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ഒറിയ നോവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നാള് വെസ്റ്റേൺ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെയും അതായത് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിമയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാള് വെസ്റ്റേൺ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെയും പിന്നെ നെയ്ബർഹുഡ് അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഒക്കെ ഉള്ള കൺട്രീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിലായിരുന്നു ഒറിയ നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബംഗാളിയും ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒറിയ ലിറ്ററേച്ചർ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒറിയ നോവൽ ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആവുന്നത് ഫക്കീർ മോഹൻ സെനാപതി ഫക്കീർ മോഹൻ സെനാപതിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിലൂടെയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഗോപിനാഥ് മൊഹന്തിയെ പറ്റി പറയണം ഹി എമോജ് ആസ് ദ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ റൈറ്റോ ഹിസ് നോവൽസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ദ ലൈഫ് ആൻഡ് കൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് ദ പ്രിലിറ്ററേറ്റ് ഓഫ് ദ ആൻഡ് ദ ട്രൈബൽ ദ പെയിൻ ദ സഫറിങ്സ് ദ ആംഗ്വിഷ് ആൻഡ് ദ അഗനി ഓഫ് ദ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് ഹൂ ആർ ഈദർ ഫ്രം ദ പൂവർ ഓർ മിഡിൽ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി His most popular novels are Paraja and Amrudas Santhan. In the next section, we are going to deal with his novel Paraja. If you don't know about it, you will be able to read the works and the main themes. You will be able to read the downtrodden society. You will be able to explore the exploited eye. You will be able to read the tribals and the tribals. Let's go to the next section. This is our novel. ഈ നോവലിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തീം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ഓഫ് പരാജ ആണ് അതായത് ഒറീസയിലെ ഖൊരാപ്പൂട്ട് കെ ഒ ആർ എ പി യു ടി ഖൊരാപ്പൂട്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഒരു ട്രൈബ് ആണ് പരാജ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പരാജ പീപ്പിളിൻ്റെ അവസ്ഥയും അതുപോലെ അവരുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് അവരെങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ആവുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിലേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കാം പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സുക്രുജാനിയാണ് കേട്ടോ സുക്രുജാനി അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം വിഡോവറാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് സൺസ് ഉണ്ട് മാൻറ്റിയ ആൻഡ് തിക്ര മാൻറ്റിയയും തിക്രയും രണ്ട് ഡോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ജിലി ആൻഡ് ബിലി ആരൊക്കെയാണ് ജിലി ആൻഡ് ബിലി പിന്നെ ഒരു മണി ലെൻഡറിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറയാം ഇത്രയാണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് എനർജി കുറവായിരിക്കും നല്ല പനിയാണ് പിന്നെ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് ചെയ്തു തരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഓയിലേക്ക് പോവാം Life is not a bed of roses for this simple man as he has to work hard to make both ends meet. That is, he is happy to be happy to live. But he is happy. He is happy to be happy to live. He is happy to be satisfied to live. But he is happy to be happy to live in his life. He is happy to be happy to be happy to live in his life. He is happy to be happy to be happy to live in his life. Let's take a look at the details. ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കണേ പ്ലീസ് ഈ പനി ഓർത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്പറെ നോക്കാം പരാജ ഇതിനകത്ത് ടോട്ടൽ നൂറ്റി പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏ അപ്പം ഈ നൂറ്റി പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു പരാജ ട്രൈബിൻ്റെ കൾച്
അവിടെ ഒരു ചുരമുണ്ട് മൗണ്ടൻ പാസ് ഉണ്ട് മൗണ്ടൻ പാസിന്റെ പേര് ധരം ദ്വാർ എന്നാണ് ദ ഗേറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ദ ഗേറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് അറ്റ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ലൈസ് ദ ഹാംലറ്റ് ഓഫ് സർസപ്പതോ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് അപ്പൊ ഈസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിലാണ് ഇതുള്ളത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു റോഡ് ഉണ്ടല്ലോ കൊര കോരാപുട്ടിനെയും റൈഗാദയും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു കൊരാപുട്ടിനെയും റൈഗാദയും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരാജ പരാജ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടും അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും അവരുടെ കൾച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടും ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈലിനെ പറ്റിയിട്ടും അക്കമഡേഷനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി സുക്രുജാനി അദ്ദേഹമാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ആണെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് സോമ്പാരി എന്നാ പേര് സോമ്പാരി അത് ഒരു മാൻ ഈച്ചിങ് ടൈഗർ ആണെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടുപോയി കൊന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി സുക്രുജാനിക്ക് രണ്ട് സൺസ് ഉണ്ട് മാൻജിയും തിക്രയും ആരൊക്കെയാണ് മാൻജിയും തിക്രയും പിന്നെ രണ്ട് പെൺമക്കളും ഉണ്ട് ജിലിയും ബിലിയും കേട്ടോ ജിലിയും ബിലിയും അങ്ങനെ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോവാണ് അങ്ങനെ പിന്നീട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡിൽ കാണിക്കുന്നത് പരാജ ഫാമിലിയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് പരാജ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരുടെ ഒരു ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മെൻ എന്താണ് ഫീൽഡിലും ഫോറസ്റ്റിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ വിമൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസും ഹൗസ് ഹോൾഡ് ചോൾസും കുക്കിങ്ങും വാഷിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു പുതിയ ക്യാരക്ടർ വരുന്നുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഈ ഒരു പരാജ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലിറ്ററേറ്റ് ആണ് അവർക്ക് പുറം ലോകമായിട്ട് വലിയ ബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ലിറ്ററേറ്റ് ആണ് അത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മൊഡേൺ ആണ് സിറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരികയാണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ഷോർട്സും ഷോർട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇല്ലേക്കൂടെ നടക്കും അപ്പൊ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഹൈ അതോറിറ്റിയെ പോലെ കാണും കേട്ടോ അതായത് അവർക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ചർ ആണ് ഇദ്ദേഹം അതുപോലെ നല്ല ഡ്രസ്സിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇവരൊക്കെ ഹാഫ് നേക്ഡ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ട്രൈബൽസ് അനാവശ്യമായിട്ട് കാടിനുള്ളിൽ കയറി മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കാനും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിനെ പിണക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പണി ഇയാൾ കൊടുക്കും മരം മുറിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സോ എല്ലാവരും ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിനെ പ്ലീസ് ചെയ്യും ഹെൻ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് പ്ലീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിനാണെങ്കിൽ ഈ ജിലിയോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് ജിലിയോടുള്ള ഇഷ്ടം ഒരു മെസഞ്ചർ വഴി ഇദ്ദേഹത്തിനെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആരെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സുക്രുജാനിയെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ജിലി ഓൾറെഡി എൻഗേജ്ഡ് ആണ് ജിലി ഓൾറെഡി എൻഗേജ്ഡ് ആണ് എൻഗേജ്ഡ് അല്ല നമ്മുടെ രംഗുപരാജ രംഗുപരാജയുടെ മകൻ ഒരു മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് രംഗുപരാജയുടെ മകനായ ബാംഗ്ലേ ആയിട്ട് ഇവള് ലവിലാണ് ഓൾസോ ജിലിയുടെ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് കജോഡി ഈ കജോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിലിയുടെ ബ്രദറായ മാൻജിയുമായിട്ട് എൻഗേജ്ഡ് ആണ് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പുതിയ ക്യാരക്ടറിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരാണ് കൗപ്പരാജ കൗപ്പരാജ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു മെസ്സഞ്ചർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് ഹി ഹു ക്യാരീസ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് ടു സുക്രുജാനി ദ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഡിസൈവേഴ്സ് ജിലി ആൻഡ് ഹ ഫാദർ സുക്രുജാനി ഒബ്യൂസ്ലി റിഫ്യൂസസ് ദ ഓഫർ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഓഫർ റിഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആർക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ സുക്രുജാനിക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് മനസ്സിൽ കുറച്ച് ലാൻഡ് ഇങ്ങനെ വെട്ടി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അത് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ആക്കണം അപ്പോഴത്തേക്കും ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിനെ പ്ലേസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ലാൻഡ് ഒക്കെ എന്താണ് മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി തെളിച്ച് അവിടെ കുറച്ച് ലാൻഡ് ഒക്കെ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം റിഫ്യൂസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു മകളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് റിഫ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിന് ദേഷ്യം വരും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹയർ അതോറിറ്റിയോട് പറയും ഇദ്ദേഹം ആരോടും ചോദിക്കാതെയും പറയാതെയും ഇത് മുറിച്ചു എനിക്കതിലൊരു പങ്കുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഇദ
ഓക്കെ അതങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നീട് നടത്ത ചാർട്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കിട്ടിയ പൈസ അത് അവരും കുറെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് അതും ഇതും ചെയ്ത് പൈസ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ പാവത്തിനെ കൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം ട്രാപ്പിഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് ഇതിൽ ചാർട്ടിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റീനിൽ പിന്നെയും കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരാജ ട്രൈബിന്റെ ആ ഒരു ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ മാൻഡിയ ഇപ്പൊ സുക്രജാനിയുടെ മൂത്ത മുനായ മാൻജിയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം കജോഡി ആയിട്ട് മാരേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബ്രൈഡ് പ്രൈസ് കൊടുക്കണം ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഓഫർ ദ ബ്രൈഡ് പ്രൈസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ ഹാർവസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റിന് ശേഷം മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓൾസോ ഹാർവസ്റ്റിന് വേണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ലേബർ ദിവസം വരാനുണ്ട് കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാല് ഈ ഒരു ചാരായം വാച്ചാൻ വേണ്ടി ബ്രൂ വാച്ചാൻ വേണ്ടി നോക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് കടത്തും ഈ ഒരു സീനിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവരുടെ ഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ ടഫർ ആൻഡ് ടഫർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ചാർട്ടർ ട്വന്റി ഇയറും ട്വന്റി വണ്ണിലും കാണിക്കുന്നത് ദ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മാൻജിയ ആൻഡ് കജോഡി ജിലി ആൻഡ് ബാംഗ്ല കേട്ടോ ജിലിയും ബാംഗ്ലയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് നമ്മളത് ഓൾറെഡി കണ്ടതാണല്ലോ ഇനി ഓക്കെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പൊടഗോഡിലെ ആ ഒരു സ്ഥലം പൊടഗോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണ് ആ മാർക്കറ്റിലെ ഒരു ഡേ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ആണ് എല്ലാ വെനസ്ഡേയും ഈ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇവന്റ് പോലെ ഇവൻ ഡ്രസ്ഡ് അപ്പ് ഇന്റെ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് ഗാർഡിയസ് ബീച്ച് ആൻഡ് ദ പ്ലേസ് ഇസ് മെയിൻ ഫോർ മീറ്റിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഗോസിൽ അതൊക്കെ കാണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ സുക്രജാനിയെ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കാണിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലീവ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അതായത് അവരുടെ ഫീൽഡിന്റെ ഹാർവസ്റ്റ് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഉത്സവം പോലെയാണ് ഹാർവസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നില്ല ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ മൂഡാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഫാമിലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും കഷ്ടത്തിലായിട്ട് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നതും ഇല്ല അങ്ങനെ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ മാൻജി ആണെങ്കിൽ പിടിക്കും അതായത് ലിക്വർ ഇതുപോലെ വിറ്റതിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ സീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ റെക്കോർഡ് ദസ് ദ ഫെസ്റ്റിവൽ എൻസോൺ ഹാപ്പി അൺഹാപ്പി നോട്ട് ഫോർ സുക്രജാനി ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് പിടിക്കും എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പെനാൽറ്റി കൊടുക്കും അൻപത് രൂപ പെനാൽറ്റി കൊടുക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് വിടുള്ളൂ എന്ന് ഇതാവും അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു വഴിയില്ല നമ്മുടെ മണിലൻഡിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഗോട്ടി ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരും ആര് മാൻജിയും മാൻഡിയുടെ ബ്രദറും അപ്പം സുക്രജാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് മക്കളും എന്തായി ഒരു ഗോട്ടി ആയിട്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് ലൈഫ് ഇസ് നോ ലോങ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫോർ ദ യങ് ഗേൾസ് ഇറ്റ്സ് മിയർലി ഡ്രജറി ആൻഡ് എ ബേർഡ് കേട്ടോ അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര കഷ്ടമായി ഇപ്പൊ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇനി ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ടു ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ടുവിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രാമചന്ദ്ര വിസോയുടെ ഒരു ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മണി ലഞ്ച് വയൽ ഈ ഒരു ആൾക്കാർ അതായത് നമ്മുടെ പരാജ പരാജ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര കഷ്ടതയിലൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പം ഇയാളുടെ ഹൗസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് ദേർ ആർ ബുള്ള കാർഡ്സ് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഹൗസ് ടു എൻ്റർ ദ ഹൗസ് വൺ ഹാസ് ടു ഫസ്റ്റ് പാസ് ത്രൂ ദ വെയർ ഹൗസ് സ്റ്റഫ് വിത്ത് ഗ്രെയിൻസ് ദാറ്റ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഈദർ ചൂട് ബാഗ്സ് ബാംബൂ നേരിട്ട് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അപ്പം വലിയ പത്തായത്തിൽ കുറെ അരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പത്തായത്തെ നിറച്ച് വെച്ച് വെക്കുകയാണ് വയൽ ഈ ഒരു പരാജ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ പോലും മാർഗമില്ല ഇയാൾ ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുകയാണ് ഇനി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ കാണിക്കുന്നത് സ്പ്രിങ് ഫെസ്റ്റിവലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സ്പ്രിങ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ദ റിച്വൽസ് ആൻഡ് ദ മാരേജസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്താണ് ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ ബിലിയും ജിലിയും മാത്രം ഭയങ്കര ഡള്ളാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കൗപരാജ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൗപരാജ പറഞ്ഞൊരു മെസ്സഞ്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒഴികെ വേറെ ആരും അവരോട് ഒരു അനുകമ്പ പോലും കാണിക്കുന്നില്ല
കോയിൻസ് സാരി പിന്നെ കേക്ക്സ് ഓഫ് പെർഫ്യൂംഡ് സോപ്പ് സെൻറ്റഡ് സോയിൽ ബീഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ലൈഫ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് വർക്ക് ഡാൻസ് സോങ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ അസെറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടികളെ ഇതുപോലെ എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെയും സാഹുക്കാറിൻ്റെ ആ ഒരു വീട്ടിൽ സുക്രുജാനി മാൻജിയെയും തിക്കറയും കഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ സുക്രുജാനി വിചാരിക്കും ഇനി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകണം കേട്ടോ അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഇതുപോലെ പറയും ഞാൻ എൻ്റെ ലാൻഡ് നിങ്ങൾ വെച്ചോ ഞാൻ ഈ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാം ലാൻഡ് വെച്ചോ എന്ന് പറയും ഒരു ഓറൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് പോലെയാണ് പൈസ കൊണ്ടുവരുമ്പം ലാൻഡ് കൊടുക്കും സുക്രുജാനിക്ക് ലാൻഡ് പൈസ കൊണ്ടുവരുമ്പം ഈ ഒരു മണി ലഞ്ചർ കൊടുക്കും ഈ മക്കളും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഒരു മോനെയെങ്കിലും റിലീസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കും കേട്ടോ പക്ഷേ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇനി ഓക്കെ ദ ലാൻഡ് കുഡ് ബി റിഡീംഡ് വെൻ സുക്രുജാനി പെയ്ഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ടു സാഹുക്ക But until then, it would be the Sahukas. There are no witness. So, there is an oral agreement. So, if you want to get the money, you will get the money. Sukrujani is set free, but this lonely, old, helpless man's heart weighs heavy with the fact that his sons are still goatees. He returns to his house in the village, but he is at a loss as he finds his heart locked and with his two daughters missing. He doesn't have to worry about it. He doesn't have to worry about it. അങ്ങനെ കുറേ നാൾ ഇദ്ദേഹം മക്കളെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡേ കുറേ ഡേയ്സ് ഇങ്ങനെ മക്കളെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ നടക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവർ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ കുട്ടികളെ കിട്ടും കുട്ടികളൊരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ജോലിക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുട്ടികളോട് പറയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വേണമെന്ന് പറയും പക്ഷേ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും കാരണം അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നിട്ട് ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ആണെങ്കിൽ സുക്രുജാനിക്കൊരു വോക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജിലിയും ബിലിയും പാക്ക് ചെയ്ത് ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫാദറിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ കാവു പ്രജയായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റി ടുയിൽ ഒരു പുതിയ ക്യാരക്ടർ വരുന്നുണ്ട് നന്ദി ബാലി പരാജ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രൈഡിന് തിരക്കി ഇറങ്ങിയതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു യങ് ഓർഫൻ ആണ് സ്വന്തമായിട്ട് ലാൻഡോ അങ്ങനെ അതി ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ സ്ട്രോങ് മസ്കുല ലിംസ് ഉണ്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ട് ഹി വാൺസ് എ വൈഫ് ബട്ട് ആസ് ബ്രൈഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈഫ് വേണം പക്ഷേ ബ്രൈഡ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല പകരം ഈ ഒരു ബ്രൈഡിൻ്റെ ഫാദറിനെ എന്നും ജീവിതകാലം മൊത്തം ഒരു ഗോട്ടി ആയിട്ട് നിൽക്കുക അത് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ളൂ It is at this point of time that he meets Billy. He approaches Sukrujani who agrees his proposal and Nandi Bali becomes a new member of his family. Okay, so Billy is a member of his family. Nandi Bali is a member of his family. Okay. This is the first chapter. We have to say that 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 we have to say that. അങ്ങനെ സാഹുക്കറാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജിലിയെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജിലി ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവളിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവൾക്ക് കുറേ പ്രസൻസും പ്രപ്പോസലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അവളത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജിലി എന്നും നൈറ്റിൽ സാഹുഖാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും ജിലീസ് നൈറ്റ് ഔട്ട്സ് ബിക്കം എ റെഗുലർ ഫിനമിനൻ ഇൻ ദ മെയിൻ വൈൽ മാൻ ജി ആൻഡ് തിക്ര ആർ പ്ലാനിങ് ടു റിഡ് ദെം സെൽഫ് ഓഫ് ദ സാഹുക്ക ആൻഡ് ദേ ഹാഡ് ഡിസൈഡ് ടു സെൽഫ് ലിക്വർ ഏൺ മണി ആൻഡ് റീ റീപേ ദ ഡെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും ഇനി ഇനി ഇവിടെ ഗോട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല സോ പിന്നെയും അവർ ഇതുപോലെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ലിക്വർ സെല്ല് ചെയ്തിട്ട് പൈസ ഒപ്പിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ സ്വയം ചെയ്യുന്നതല്ല ദ ആർ ഹാപ്പൺ ടു ഡു സോ അവർ പോലും അറിയാതെ അവരുടെ ഫേറ്റ് അവരെങ്ങനെ പിന്തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കാവ് പരാജ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ബില്ലി സോറി ജിലിയുടെ സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ അവളൊരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ജിലി ഇതുപോലെ സാഹുഖാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണും അങ്ങനെ കാവ് പരാജ ഇത് സുക്രുജാനിയോട് പറയും സുക്രുജാനി ഇസ് ഫ്യൂരിയസ് ആൻഡ് ത്രോസ് ജിലി ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഹൗസ് ജിലി ഹാസ് നോ പ്ലേസ് ടു ഗോ ആൻഡ് നോ വൺ ടു ടേൺ ടു എക്സെപ്റ്റ് ദ സാഹുക്ക ആറ്റ് ഹിസ് ഹൗസ് ദ സാഹുക്ക ക്ലവർലി പ്രപ്പോസസ് മാരിയേജ് ടു ജിലി ആൻഡ് പേസ് ദ ബ്രൈറ്റ് പ്രൈസ് ടു സുക്രുജാനി ബട്ട് സുക്രുജാനി ഇസ് നോട്ട് റെഡി ടു എക്സെപ്റ്റ് ദ സിറ്റുവേഷൻ മീൻ വൈൽ ജിലി അഡ്ജസ്റ്റ് ഹെർ സെൽഫ് ടു ഹർ ന്യൂ ഹൗസ് ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ദ സാഹുക്ക പ്ലേസ് ദ റോൾ ഓഫ്
നമ്മുടെ മാൻജിയെയും തിക്രയെയും ആണെങ്കിൽ സുക്രജാനിയിൽ കൂടെ ഈ മണി സാഹുഖാന് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം തിരിച്ച് അവരുടെ ഫ്രീഡവും വേണം ലാഞ്ചും വേണം പക്ഷേ അവരെ ഫ്രീ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇദ്ദേഹം പോലീസിനോട് പറയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പൈസ ഇവർ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി സാഹുഖാന്റെ പൈസ ആരടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി ഈ മൂന്ന് പേര് തുക്ക് എന്താണ് തിക്രയും മാൻജിയും സുക്രജാനിയും കൂടെ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി ഹി റെഫ്യൂസസ് ടു ഗീവ് ബാക്ക് ദ ലാൻഡ് ആസ് ഡിസൈഡ് ഇൻ ഓറൽ എഗ്രിമെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഓറൽ എഗ്രിമെന്റ് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അവർ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വരെ അദ്ദേഹം നിന്നില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ദ ലാൻഡ് ഹാസ് ബീൻ മോട്ടേജ് ഫോർ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് നന്ദിബാലി സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദേ മൂവ് ദ കോർട്ട് അപ്പൊ നന്ദിബാലി പറഞ്ഞു നമുക്ക് കോർട്ടിലേക്ക് പോവാം പക്ഷെ ഒരു ഓറൽ എഗ്രിമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ദ വേൾഡ് ഓഫ് ലോ കോർട്ട് ഇസ് എ പ്ലേസ് ദേ ഹാവ് ബട്ട് സീൻ ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ട്രൈസ്മാൻ ലിവ് ഇൻ ടെറർ ഓഫ് ദ കോർട്ട് ദേ വാക്ക് ടു കൊലക്ട് പോർ ടൗൺ ദേ മീറ്റ് ദ പെറ്റീഷൻ റൈറ്റ് ഇൻ ദ കോർട്ട് ഹു സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദേ ഗെറ്റ് എ റിട്ടൺ പെറ്റീഷൻ ആൻഡ് എൻഗേജ് എ ലോയർ ദേ വെയ്റ്റ് ടു ടോക്ക് ടു ദ മജിസ്ട്രേറ്റ് ബട്ട് ഫീൽ ഇൻ ദർ എഫർട്സ് ദെൻ ദേ ഗോ ബാക്ക് ടു ദ പെറ്റീഷൻ റൈറ്റ് ഹു ഡിമാൻഡ്സ് ടു റുപ്പീസ് ഫോർ ദ പേപ്പർ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഫോർ ദ സ്റ്റാമ്പ് എക്സെട്ര അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദ പെറ്റീഷൻ ഈസ് റിട്ടൺ ഓൺ ഫയൽ he feels the simple tribal folk with confidence that they will be able to win back their land the sahukar meanwhile bribes and threatens the paraja tribesmen of sarsdu pada by this time sukrujan is fully of self pity and is getting tired of the misfortunes that keeping befalling his family though he tries hard to put up a brave front he calls on the gods appo manasilayallo adayad avaru poi courtil poi or petition file cheyum പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മുടെ സൗഹുക്കാർ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യും ഈ പൈസയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുള്ളു കേട്ടോ കോട്ടന് കോട്ടനാണോ എന്തോ ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ പരാജ ട്രൈൽസ്മെന്നിന് ഇദ്ദേഹം ബ്രൈബ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിറ്റ്നസിനൊക്കെയാണ് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ സുക്രജാനിയും ഈ വിറ്റ്നസുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോർട്ടിൽ ആ ഒരു ഡേറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കും ആ ഒരു കേസ് ഡിസ്മിസ്ഡ് ആയി പോയി പക്ഷേ അവർ ഷോക്ക്ഡ് ആണ് കാരണം ഈ ഒരു കേസ് ഡിസ്മിസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുക്രജാനി ആ ഒരു ഹിയറിംഗിൽ പോലും വന്നിട്ടില്ല ഹിയറിംഗിൽ വന്നില്ല ഒന്നും വന്നില്ല കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെയും ഇദ്ദേഹം ചതിക്കപ്പെട്ടു ബൈ ദിസ് ടൈം സുക്രജാനി ഇസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സി ദ ഡിസൈഡ് ടു ടോക്ക് ടു ദ സൗഹുക്ക സുക്രജാനി ആൻഡ് ഹിസ് ടു ഡോട്ടേഴ്സ് ഗോ ടു ദ ഡോട്ടേഴ്സ് അല്ല സൺസ് രണ്ടുപേരും കൂടെ സുക്രജാനി സുക്രജാനിയും രണ്ട് മക്കളും കൂടെ സാഹുഖാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവും എന്നിട്ട് അവിടെ ചിലി താമസിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ട് ചിലി വൈഫായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ലാൻഡിന് വേണ്ടി പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സാഹുക്കാർ കൊടുക്കത്തില്ല തരില്ല എന്ന് തന്നെ പറയും അപ്പൊ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നിട്ട് മാൻജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാല് സാഹുക്കാരന്റെ മണ്ടൊക്കെ ഒരു ആക്സ് എടുത്ത് ഒച്ച വെട്ടെടുത്തോടും വെട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കും ഹിസ് ബ്രദർ ആൻഡ് ഫാദർ ഓൾസോ ആർ അക്കംപ്ലൈസസ് ടു ഹിസ് ഹെർണിയസ് ക്രൈം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു ക്രൈമില് ബ്രദറും ഫാദറും അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇൻവോൾവ് ആവും അപ്പൊ ഇത് കണ്ട് പേടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ജിലി ഇറങ്ങി ഓടും കേട്ടോ അപ്പൊ എന്നിട്ട് ലച്ചിപ്പോർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ഒരു ക്രൈമിനെ പറ്റി എവര് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും ആര് ഈ മൂന്ന് പേരും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് സറണ്ടർ ചെയ്യും ബിഫോർ ദ പോലീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സംഭവം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി സാഡ് നോട്ട് ദാറ്റ് ട്രാജിക് ടൈൽ ഓഫ് സുക്രജാനി ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി എൻഡ് ഫ്രം ഓക്കെ അപ്പൊ അവ എങ്ങനെയാണ് ബോണ്ടേജിലേക്ക് മാറി ഫ്രീഡമിൽ നിന്നും ബോണ്ടേജിലേക്ക് മാറി ഹാപ്പിനെസ്സിൽ നിന്നും ഗ്രീഫിലേക്ക് മാറി the lives of sukrujani and many the tribal persons are constantly eroded and becomes the tales of suffering okay but continuously ee oru sukrujani polulla adeham oru representation of the whole community and paraja community appo avare enganeyana completely exploited avunnadu nanu kaanichu therunnathu ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയുടെ പരാജ സ്റ്റോറിയുടെ ഔട്ട്ലൈൻ ഔട്ട്ലൈൻ അല്ല ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തീംസ് പഠിക്കണം തീംസ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്ലസ് വൺ ട്രൈബൽ ലൈഫ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് ട്രൈബൽ അവരുടെ ലൈഫും അവരുടെ കൾച്ചറും ഫെസ്റ്റിവൽസും കാര്യങ്ങളും ഡ്രസ്സിങ്ങും ക്ലോത്തും അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി സോഷ്യൽ ഇൻജസ്റ്റിസ് ആണ് അത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ദ ക്ലാഷ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് മൊഡേണിറ്റി